Hello students, today we are going to do question number 3 and 4 of exercise 9.1 chapter number 9 some applications of trigonometry class 10 maths. A contractor plans to install two slides for the children to play in the park. For the children below the age of 5 years, ke, uh, ke hai, she prefers to have a slide whose top is at height 1.5 meter uh, and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. So, we will make a slide for the small children. We have made a small slide. And how much degree is inclined? Inclined है? It is inclined at an angle of 30 degree. 30 degree is inclined. है? तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ये 30 डिग्री हमने बना लेते हैं ये छोटे बच्चों की स्लाइड बना देते हैं दिस इज फॉर स्मॉल चिल्ड्रन और कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है ये वाली स्लाइड 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है एंड हाइट कितनी इसकी 1.5 मीटर लेट्स गिव द नेम दिस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं नाम एंड नेक्स्ट वेयर इज द एल्डर फॉर एल्डर चिल्ड्रन द शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड थोड़ी सी खड़ी स्लाइड बनाई है आ, बनाई है और वो 3 मीटर की हाइट पर है सो so, इसको भी बना देते हैं सो so, नेक्स्ट स्लाइड भी बना देते हैं थोड़ी सी 60 डिग्री पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है तो ये 60 डिग्री पर है और थोड़ा ज्यादा 60 डिग्री पे थोड़ी सी स्टीप स्लाइड होगी दिस इज 60 डिग्री इसका नाम देते हैं एबीसी डी एफ देते हैं इसको डी इसको ई e, और इसको एफ नेक्स्ट क्या दे रखा है और कितने इट हाइट ऑफ 3 मीटर एंड दिस इज हाइट इज 3 मीटर इज गिवन टू अस इंक्लाइन इट एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस हम वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्लाइड मींस हमें ये निकालना है एक्स और हमें ये निकालना है वाई वी नीड टू फाइंड दिस लेंथ ऑफ स्लाइड हमें निकालनी है दोनों केस में सो लेट्स फाइंड आउट पहले इस केस में निकाल लेते हैं इन राइट ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल एबीसी अब लेट्स सी कि क्या गिवन है और क्या निकालना है दिस इज फॉर थीटा ये थीटा के रिस्पेक्ट में ये है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो क्या कहलाता है साइन थीटा तो साइन थीटा हो गया एबी अपॉन एबी अपॉन कितना हो जाएगा साइन थीटा इसे देखो साइन थीटा हो गया एबी अपॉन एसी साइन थीटा थीटा कितना है 30 डिग्री सो साइन 30 इक्वल टू ए बी व्हाट इज ए बी 1.5 मीटर बाय ए सी इज एक्स साइन 30 कितना होता है साइन 30 होता है 1/2 1/2 इक्वल टू 1.5 बाय एक्स तो इससे हमारे पास एक्स आ जाएगा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1.5 2 3 मीटर तो ये आ गई 3 मीटर इस लेंथ ऑफ स्लाइड इस वाले की कितनी आ गई 3 मीटर आ गई नाउ फॉर अनदर वन अब ये दूसरा हमारे पास स्लाइड है और एल्डर चिल्ड्रन के लिए है तो उसके लिए भी निकाल लेते हैं फॉर एल्डर चिल्ड्रन के लिए इन राइट ट्रायंगल अगेन कंसीडर दिस राइट ट्रायंगल इस राइट ट्रायंगल में ले लो इन राइट ट्रायंगल डीईएफ इस ट्रायंगल में डीईएफ में क्या-क्या हमें गिवन है दिस इज गिवन टू अस एंड दिस वी नीड टू फाइंड तो अगेन वी हैव टेक साइन ओनली साइन की वैल्यू लेनी पड़ेगी साइन थीटा इक्वल्स टू डीई डीई अपॉन एफडी तो साइन थीटा कितना है हमारे पास थीटा है हमारा 60 डिग्री तो sin 60 हो जाएगा DE, DE है 3 और FD हमें निकालना है, why sin 60 होता है root 3 by 2, root 3 by 2 equals to, root 3 by 2 आ गया 3 by y, वो cross multiply कर लो, तो it implies root 3 y की value आ गई 6, यानि implies y equals to 6 by root 3, rationalize कर लेते हैं, so what will get? 6 root 3 by 3 means 3 to the 6 तो इसकी स्लाइड की लेंथ कितनी आ गई 2 root 3 आ गई ये हो गया first part now we will do question number 4 तो what is fourth question the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground एक टावर के टॉप डी एंगल रिलेशन ऑफ दी टॉप और टावर फ्रॉम ए पॉइंट ग्राउंड पे कोई पॉइंट है अपन एक ग्राउंड पे एक पॉइंट मार लेते हैं पी और ग्राउंड पे एक पॉइंट है और हमें टावर के टॉप पे देखना इलेवेशन हो रहा है टावर के टॉप पे ये टावर बना लेते हैं और ये हो गया हमारा इसका बेस लाइन हो गई और ये टावर के टॉप पे हमें जाना है तो ये टावर का टॉप कर देते हैं ये हो गया हमारा टावर का टॉप 
अब क्या है क्वेश्चन पढ़ते हैं द एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ग्राउंड ग्राउंड के से पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ इलिवेशन का एंगल दे रखा है कितना है थर्टी डिग्री और कितनी दूरी पर है विच इज थर्टी मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर जो टावर से थर्टी मीटर दूर है ये पॉइंट टावर के बेस से थर्टी मीटर दूर है ये हमें गिवन है राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड द हाइट ऑफ टावर हमें टावर की हाइट निकालनी है सो so, कंसिडर ये ए दे देते हैं इसको बी और इसको पी ही दे देते हैं सो इन राइट ट्राइंगल लेट लेट से लिखते हैं स्टेप्स लिख देते हैं लेट ए बी इक्वल्स टू एच बी द हाइट ऑफ टावर बी दी हाइट ऑफ टावर ये टावर की हमने हाइट मान लेते हैं और द डिस्टेंस पी बी हमारे पास कितनी डिस्टेंस है थर्टी मीटर इट इज गिवन टू अस और लेट्स फाइंड आउट इन राइट ट्राइंगल अब एक राइट ट्राइंगल ये राइट ट्राइंगल लेते हैं ए बी पी और ये रेशियो व्हाट इज गिवन टू एस एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट हमें क्या गिवन है और किसका रेशियो तो दो तरह से रेशियो निकाल सकते हैं या तो हम एच अपॉन थर्टी भी लिख सकते हैं या थर्टी अपॉन एच भी लिख सकते हैं तो जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होता है टेन थीटा होता है तो हम टेन ले लेते हैं तो टेन थर्टी इसके अंदर हो जाएगा टेन थीटा भी लिख देते हैं टेन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन पी बी तो टेन थीटा थीटा क्या है यहाँ पे थर्टी डिग्री है तो टेन थर्टी इक्वल टू ए बी ए बी कितना है हमारा एच और पी बी कितना है हमारा थर्टी सो इसको सॉल्व करते हैं तो विल गेट द हाइट टेन थर्टी होता है वन बाय रूट थ्री यू मस्ट नो ऑल द वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए सो so, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एच रूट थ्री इक्व टू थर्टी मीन्स एच की वैल्यू आ जाएगी थर्टी बाय रूट थ्री रेशनलाइज कर देते हैं सो कितना है थर्टी रूट थ्री बाय थ्री थ्री टेन जो थर्टी सो वैल्यू आ गई हमारे पास टेन रूट थ्री मीटर और चाहे तो हम मल्टीप्लाई करते हैं रूट थ्री का वैल्यू रख दीजिए तो उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा और अगर निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं यहाँ पे देख लीजिए निकाल देते हैं टेन रूट थ्री वैल्यू होती है वन पॉइंट सेवन थ्री और टू प्लेस तक ले लिया तो वन सेवनटीन पॉइंट थ्री मीटर ये आ गई हाइट ऑफ टावर टावर की हाइट निकल के आ गई सेवनटीन पॉइंट थ्री मीटर So I hope you understood both the question 3 and 4 so thank you so much for watching the video